हाई क्लास माई सन संतोष चौहान और आज शुरू करेंगे हम अपने मनी एंड बैंकिंग यूनिट में से अपना टॉप पे फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक भाई हर हमने जैसे पीछे पढ़ा था हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है और हर सेंट्रल बैंक के अपने कुछ फंक्शन होते हैं तो हमारे जो सेंट्रल बैंक है उनके क्या फंक्शन है तो सबसे पहले हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है ये पता होना इंपॉर्टेंट है एज वी ऑल नो हमारे देश का सेंट्रल बैंक जो है वो है आरबीआई तो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई उसके फंक्शंस क्या क्या हैं या जितने भी सेंट्रल बैंक होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है करेंसी अथॉरिटी फर्स्ट फंक्शन इज करेंसी अथॉरिटी वट यू मीन बाई करेंसी अथॉरिटी करेंसी अथॉरिटी मीन्स जो हमारे देश का या जो भी सेंट्रल बैंक होता है उसको फुल्ली अथॉरिटी वो सोल अथॉरिटी होता है किस चीज का कि वो करेंसी छाप के मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्यान से सुनना करेंसी अथॉरिटी मीन सोल अथॉरिटी हमारे देश या और देश के जितने भी सेंट्रल बैंक है उनको अथॉरिटी है करेंसी छापने की किस चीज की करेंसी छापने की और मार्केट में इश्यू करने की लेकिन बात ध्यान से सुनना लेकिन हमारे देश के अंदर जो एक रुपए का कॉइन और नोट होते हैं उसको हमारे देश का आरबीआई नहीं छापता है मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं हमारे देश में जो एक रुपए का कॉइन और नोट होते हैं उनको हमारे देश का आरबीआई नहीं छापता है उनको कौन ऑथराइज करता है उनको करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वन मार्क क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा वन रुपी कॉइन कौन ऑथराइज करता है हमारे में क्वेश्चन में आपके पास एग्जांपल आ जाए सॉरी आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाएंगे सेंट्रल बैंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉमर्शियल बैंक नॉन ऑफ दीज तो आपका आंसर टिक लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस मिनिस्ट्री तो हमारे देश का जो करेंसी अथॉरिटी है करेंसी अथॉरिटी किसके पास है वो हमारे देश के सेंट्रल बैंक के पास है जो कि कौन है आरबीआई लेकिन एक रुपए का कॉइन और जो नोट है उसकी ऑथोरिटी किसको है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अब हम लोग ये ऑथोरिटी इसको देते क्यों क्या रीजन है कि हम इसको सोल ऑथोरिटी देते हैं तो इसके पीछे तीन पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट इज यूनिफॉर्मिटी नोट सर्कुलेशन जो हमारा नोट का सर्कुलेशन है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी बनी हुई रहती है अगर जो हम अलग अलग लोगों को इसकी ऑथोरिटी दे देंगे तो उसके अंदर वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी सेकेंड पॉइंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई का मतलब क्या है हमारे देश के अंदर जो मनी सप्लाई के ऊपर कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ किसका रहेगा हमारे सेंट्रल बैंक का क्योंकि तो सेंट्रल बैंक सारी चीजें चेकआउट करता है कि मार्केट में कितना पैसा सप्लाई होना चाहिए इन्फ्लेशन चल रहा है डिफ्लेशन चल रहा है पैसे की वैल्यू इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है घटाना है ये सारे के सारे डिसीजन हमारे कौन लेता है वो लेता है हमारे देश का सेंट्रल बैंक तो हमारे पास पूरी ऑथोरिटी होनी चाहिए तभी तो मैं डिसीजन लूंगा तो इसलिए हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो सोल ऑथोरिटी होता है और उसके ऊपर पूरे मनी सप्लाई का कंट्रोल रहता है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारे पास इट इंश्योर पब्लिक फे फॉर एग्जांपल हम अगर जो करेंसी नोट छापने के लिए तीन चार लोगों को प्रोवाइड कर देंगे कि भैया तुम लोग सारे के सारे करेंसी नोट छापो तो सबका पैटर्न अलग अलग हो जाएगा और जब पैटर्न अलग अलग हो जाएगा तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रेट कौन सा नोट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा या कौन सा सही है या कौन सा गलत है तो जब हमारे को कंफ्यूजन होगी तो हमारा फेथ क्या हो जाएगा वहां से खत्म हो जाएगा तो इसी वजह से हमारे पास एक सोल अथॉरिटी होती है उसी को सारे की सारी करेंसी अथॉरिटी दी जाती है ताकि पब्लिक का फेथ बना रहे उनको कंफ्यूजन ना हो उनको उनका जो ट्रस्ट है वो खत्म ना हो इसलिए हमारी सोल अथॉरिटी हमारे को दी जाती है ये क्लास सेकेंड पॉइंट इज बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट मींस जो हमारा कॉमर्शियल बैंक है जब हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक कॉमर्शियल बैंक किसका बैंक है जर्नल पब्लिक का ये बैंक है हमारा जर्नल पब्लिक का लेकिन जब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की तो सेंट्रल बैंक किसका बैंक है गवर्नमेंट का बैंक है जैसे जर्नल पब्लिक कॉमर्शियल बैंक के साथ डीलिंग करता है वैसे ही डीलिंग गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के साथ करता है फॉर एग्जाम्पल एज जर्नल पब्लिक हम लोग कॉमर्शियल बैंक में जाते हैं अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं और जब हमारे को लोन लेना होता है तो हम कॉमर्शियल बैंक से लोन भी लेते हैं सेम प्रोसेस गवर्नमेंट करती है आरबीआई के साथ या सेंट्रल बैंक के साथ हमारा चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को अपना पैसा डिपॉजिट करवाना होता है तो वो कॉमर्शियल बैंक के पास नहीं जाती है वो किसके पास जाती है वो सेंट्रल बैंक के पास जाती है और जब गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है तो भी वो सेंट्रल बैंक से ही लोन लेती है वो कॉमर्शियल बैंक के पास नहीं जाती है तो जो फंक्शन हम लोग 
कॉमर्शियल बैंक के साथ करते हैं वही फंक्शन गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक के साथ करती है तो इसलिए गवर्नमेंट का बैंक कौन है गवर्नमेंट का बैंक है हमारा आरबीआई तो पहला काम तो ये क्या करता है बैंकर का काम करता है सेकेंड थिंग इज एजेंट दूसरा काम करता है ये एज एन एजेंट एज एन एजेंट में क्या करता है ये सेल एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार की जो सिक्योरिटीज होती है उनको सेल परचेज का काम कौन करवाता है वो करवाता है हमारा आरबीआई मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है उनका सेल परचेजिंग कौन करवाता है आरबीआई करवाता है इसलिए हम इसको इसका एक एजेंट भी कहते हैं जैसा हमारी सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने के लिए हम मीडिया या ब्रोकर रखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं वो मेरे एजेंट है कि वो मेरी सेलर सिक्योरिटी सेल परचेज करवाएगा आपकी कार है अगर जो आपकी कार कोई बिकवाता है तो आप कहते हो भाई वो मेरा एजेंट है जो मेरी गाड़ियां बिकवाता है तो हर चीज के लिए हर सेल परचेज के लिए आपको एक एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी का जो सेल परचेज है वो कौन करेगा वो करेगा आरबीआई तो आरबीआई इसका कौन हुआ है एक एजेंट के तौर पे काम करता है जो इसकी सिक्योरिटी को सेल और परचेज करता है लास्ट इज एडवाइजर हमारी जितनी भी मॉनिटरी पॉलिसी इलेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा हमारे पास दो टाइप की पॉलिसी जनरेट होती है एक होती है मॉनिटरियल एक होती है हमारे पास फिजिकल पॉलिसीज तो जो भी मॉनिटरियल पॉलिसी है पैसों से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज है फाइनेंशियल जितनी भी पॉलिसीज है उनके ऊपर एडवाइस कौन करता है गवर्नमेंट को एडवाइस कौन करता है हमारा आरबीआई तो हमारा ये एज एन एडवाइजर भी काम करता है तो बैंकर टू द गवर्नमेंट में हमारे लिए तीन काम करता है पहला काम करता है एज एन बैंकर जैसे हम लोग नॉर्मल बैंकों के साथ अपनी ट्रांजेक्शन करते हैं वैसे भी ये काम करता है पहला पॉइंट जहां ये बैंक में सेविंग्स करता है और लोन लेता है सेकेंड थिंग इज एजेंट एक एजेंट का काम करता है जहां ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का सेल परचेज करता है और थर्ड थिंग इज एडवाइजर जहां पर क्या करता है गवर्नमेंट को एडवाइस करता है फाइनेंशियली पॉलिसी फाइनेंशियल पॉलिसीज के ऊपर बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल बैंकर्स बैंक फर्स्ट पॉइंट आता है बैंकर्स बैंक अब ये बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है बैंकर्स बैंक का मतलब जैसे अगर जो हम जनरल पब्लिक की बात करें पब्लिक का जो बैंक है वो तो हमारे पास है कॉमर्शियल बैंक और अगर जो मैं बात करूं इस कॉमर्शियल बैंक का बैंक कौन है तो वो कौन है सेंट्रल बैंक जैसे कि जर्नल पब्लिक कॉमर्शियल बैंक में अपना डिपॉजिट करवाती है और लोन लेती है इसी तरीके से हमारा जो कॉमर्शियल बैंक है अपना बैंक अकाउंट और जो लोन लेना होता है वो किससे लेता है वो लेता है हमारे सेंट्रल बैंक से तो जैसे हमारा बैंक कॉमर्शियल बैंक है तो कॉमर्शियल बैंक का बैंक कौन है सेंट्रल बैंक नेक्स्ट पॉइंट इज सुपरवाइजरी रोल सुपरवाइजरी रोल का मतलब क्या होता है ऑब्वियसली बात है हर एक के ऊपर एक सुपरवाइजरी रोल होना बड़ा जरूरी है फॉर एग्जाम्पल बच्चों के ऊपर टीचर टीचर के ऊपर प्रिंसिपल प्रिंसिपल के ऊपर मैनेजमेंट सेम एज इट इज पब्लिक के ऊपर कॉमर्शियल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के ऊपर कौन बैठा हुआ है हमारा सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक सारे की सारी जितने भी टर्म एंड कंडीशन क्रिएट करता है वो सारे की सारी टर्म कंडीशन हमारी कॉमर्शियल बैंक को माननी पड़ती है और ये देखने के लिए सुपरवाइजरी करने के लिए सेंट्रल बैंक इनको देखता है चेकआउट करता है कि भाई हमारी जो टर्म कंडीशन हमारे जो रूल रेगुलेशन है वो तो हमारे कॉमर्शियल बैंक मान रहे हैं या नहीं मान रहे जिस तरीके से अगर जो स्कूल में बच्चे अगर जो सहता नहीं करते नहीं मानते तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है यहाँ पे भी सेंट्रल बैंक जो है उसको पनिशमेंट देता है लेकिन पनिशमेंट का तरीका यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक के जो ऑथोरिटीज है उनको यहाँ मुर्गा बनाना नहीं होता यहाँ पे पनिशमेंट कुछ और होती है उसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है बस हमारे को यहाँ पे ये याद रखना है कि हमारे जो रूल रेगुलेशन सेंट्रल बैंक बनाते हैं उसको कौन फॉलो करेगा हमारा कॉमर्शियल बैंक और अगर जो नहीं फॉलो करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा ये सियास इसी में एक पॉइंट आता है हमारे पास क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी होता क्या है बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहती है कि ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी रट्टा मार लेते हैं वो कि भैया क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी की डेफिनेशन रट्टा फाइट करें बट होता क्या है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई मैं पहली बता रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स रट्टाफिकेशन नहीं है जो बच्चा इसको रट्टाफाइट करेगा वो इसको ज्यादा टाइम तक अपने माइंड में नहीं रख सकता है और इन फ्यूचर आपको इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी आप अपने फ्यूचर में कुछ भी करोगे कॉमर्स से रिलेटेड आप कहीं कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसमें इकोनॉमिक्स आपको आनी ही आनी है तो कोई भी इसके जो टॉपिक्स है उसको रट्टा मत मारो उसको समझने की कोशिश करो क्योंकि अगर जो समझ लोगे तो बार बार रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी समझोगे नहीं रट्टा मारोगे तो हर दूसरे महीने आप उस चीज को भूल जाओगे क्योंकि लगभग लगभग सभी कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो समझते हैं हम अपना क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी को भाई क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी समझाने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल दो बैंक है एक पी एन बी है और एक एस बी आई है मेरा अकाउंट पी एन बी
मुझे एक चेक मिला वो चेक कौन सी बैंक का है वो पीएनबी का ही है मुझे वो चेक पीएनबी का ही मिला तो मैं वो चेक लेके अपने बैंक अकाउंट में गया या अपने बैंक में गया मैंने पीएनबी वाले को ये चेक दिया और मैंने कहा जी भैया ये वाला जो चेक है मेरे बैंक के खाते में डाल दो तो वो चेक लेगा वो कहेगा सर ट्वेंटी आवर्स के अंदर ये चेक आपके बैंक के अकाउंट में हम डाल देंगे इतनी बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आई होप मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मुझे एक बैंक का चेक मिला जिसका बैंक वो जो चेक था वो पीएनबी का चेक था वो पीएनबी का चेक लेकर मैं अपने पीएनबी के ब्रांच में गया और पीएनबी ब्रांच वाले ने कहा कि भाई 24 फोर आवर्स के अंदर भाई ऑब्वियसली बात है ट्वेंटी आवर्स के अंदर वो चेकआउट करेगा सिग्नेचर में देख लेगा उसका बैंक बैलेंस चेकआउट चेक करेगा कि जिसने मुझे चेक दिया है चेकआउट करने के बाद वहाँ से माइनस करके अमाउंट वो मेरे खाते में अपना पैसा मेरे पैसा डाल दे लेकिन जब हम बात करते हैं कि मुझे अगर जो चेक मिलेगा SBI का मैंने कहा मेरा अकाउंट PNB में मुझे एक चेक मिला एस बी आई का तो अब मैं PNB के पास जाता हूं मैं अपने बैंक में जाता हूं मैं कहता हूं सर जी ये जो एस का चेक है मेरे खाते में डाल देना तो वो कहेगा ठीक है खाते में डल तो जाएगा लेकिन थ्री वर्किंग आवर डेज लगेंगे थ्री वर्किंग डेज क्यों अब जरा क्वेश्चन आपके माइंड में यह आएगा जब मैं पीएनबी का चेक लेने गया जब मैं पीएनबी का चेक लेके गया तो उसने कहा चौबीस घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा लेकिन जब मैं किसी दूसरे बैंक का चेक लेके अपने बैंक में गया मतलब दूसरे बैंक का चेक लेके पीएनबी के पास गया तो पीएनबी वाले ने कहा थ्री वर्किंग डेज लगेंगे आपके खाते में इस चेक के पेमेंट को आने में ऐसा क्यों कहा गया ऐसा क्यों होता है सर इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे हमारे पास आरबीआई है आरबीआई के पास जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं सभी कॉमर्शियल बैंक का अकाउंट होता है आरबीआई के पास जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं सभी बैंक का अकाउंट होता है पीएनबी का अकाउंट भी इसके पास है एसबीआई का अकाउंट भी इसके पास और जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उन सभी का अकाउंट इसके पास है अब एक चेक अगर जो किसी बैंक को रिसीव होता है वो किसी दूसरी ब्रांच का है या किसी दूसरे बैंक का है तो मैं पीएनबी वाला इसके पास नहीं जाएगा मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर जो पीएनबी को एस का चेक मिलेगा तो पीएनबी वाला एस के किसी भी ब्रांच में जाके उस बैंक का चेक का क्लियरेंस नहीं करवाता है वो क्या करता है पीएनबी इस चेक को आरबीआई को सबमिट करवाता है और आरबीआई इसके खाते से पेमेंट काट के वो मेरे खाते में डाल देता है तो इसको हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का मतलब क्या होता है जब किसी बैंक को किसी दूसरे ब्रांच का चेक रिसीव होता है तो उस टाइम पीरियड में वो उस बैंक के पास नहीं जाता है वो उस चेक को आरबीआई को डिपॉजिट करवा देता है क्योंकि तो आरबीआई के पास जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उन सभी का अकाउंट होता है और आरबीआई उसको चेकआउट करने के बाद उसकी पेमेंट हमारे को दे देता है और हम उसको अपने कस्टमर को दे देते हैं इसी को हम क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट वट डू मीन बाई लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भाई जब कभी कॉमर्शियल बैंक दिवाली होने वाला होता है या उसका पैसे उसके पास पैसा नहीं पड़ा हुआ होता है या फिर वो अब खड़ा नहीं हो सकता है तो उस कंडीशन में हमारा आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है कुछ सिक्योरिटी के अगेंस्ट में उस कंडीशन को हम कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कस्टीडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज कस्टीडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज कस्टीडियन कस्टडी का मतलब क्या होता है कस्टडी मीन्स कब जाना जितने भी हमारे देश के अंदर फॉरेन करेंसीज आती हैं, चाहे वो डॉलर हो चाहे वो यूरो हो वो हमारे किसी काम का नहीं है भाई हम अपने मार्केट में रुपए चलाते हैं और हमारी करेंसी रुपए है और हम उस पर ही काम करते हैं तो बाकी जो भी करेंसी फॉरेन कंट्री से हमारे देश में आती है फॉरेन करेंसी जो भी होती है उसको कंट्रोल करके उसको होल्ड करके उसको कस्टडी में कौन रखता है उसको कस्टडी में कौन रखता है हमारा आरबीआई क्लास नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट ऑब्वियसली बात है भाई हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन होता है डिफ्लेशन होता है मनी कभी मार्केट में ज्यादा होती है कभी कम होती है तो उसको कंट्रोल कौन करता है उसको कंट्रोल हमारे पास हमारा आरबीआई करता है हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो हमारे देश के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है जब हमने इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था तो वहां पे हमने पढ़ा था कि इसका सप्लाई मनी सप्लाई के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है तो वही है हमारी क्रेडिट को भी कंट्रोल करती है क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है हमारे देश के अंदर जो मार्केट में पैसा जा रहा है उस पैसे का कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अब कंट्रोल कैसे होगा क्रेडिट के थ्रू अब क्रेडिट के थ्रू कंट्रोल कैसे होगा जी भाई हमारे देश में जो लोग हैं या हमारे देश में लोग दो काम करते हैं बैंकों के साथ या तो डिपॉजिट देते हैं या तो लोन लेते हैं अब जब हमारे से वो लोन लेंगे तो हमारे को ये देखना पड़ेगा मार्केट में इन्फ्लेशन है डिफ्लेशन है मार्केट में पैसा ज्यादा है या मार्केट में पैसा कम है 
आरबीआई देखता है कि मार्केट में मुझे पैसा और देना है या मार्केट में पैसे की कमी करनी है तो उस सिचुएशन को हम कैसे जनरेट करते हैं तो ये एक पूरा स्नैरियो है जिसको कौन क्रिएट करता है हमारा आरबीआई अब वो क्रिएट कैसे करता है ये कंडीशन तो क्रिएट किसके थ्रू करता है उसके पास दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो मार्केट में लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो लोन ले या फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो लोन ना ले उसके पास उसके लिए कुछ तरीके हैं कुछ टूल्स हैं उन टूल्स का नाम है हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर क्या क्या चीजें आती है क्वांटिटेटिव मेथड हमारे पास आता है सी आर बैंक रेट एक्सेट्रा हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर ही सारे टूल्स आते हैं ये सारे टूल्स का डीपली एक्सप्लेनेशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बस अभी आपको यहां ये समझना है कि हमारा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कौन करता है हमारा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट आरबीआई करता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब मार्केट में पैसा मनी सप्लाई कैसे हो लोगों को लोन प्रोवाइड करना है या नहीं करना है करना है तो कैसे करना है नहीं करना है तो कैसे नहीं करना है इसका पूरा रेगुलेशन कौन संभाल के रखता है हमारा आरबीआई अब इसको संभालने के लिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो टाइप के टूल्स हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स क्वांटिटेटिव टूल के अंदर सीआरआर एसएलआर बैंक रेट रेपो रेट एक्सेट्रा आता है क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट मॉरल सोल्यूशन एक्सेट्रा इनका एक्सप्लेनेशन जो है अगर जो आपको इस पॉइंट में कंफ्यूजन है तो इसका एक्सप्लेनेशन आप सेकंड जो इसकी वीडियो नेक्स्ट निकलेगी उस वीडियो को जरूर देखना उसके बाद ये आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा थैंक यू क्लास